Assalamualaikum. Aashiq, we are going to talk about the last video. We are going to talk about the internet connectivity. Normally, we are going to talk about the username and password. We are going to talk about the username and password. We are going to talk about the bandwidth of the bandwidth. We are going to talk about the bandwidth of the bandwidth. So, ISP is the same thing that we manage. In the Microtik router, we have seen the same thing in the video. So, the scenario is very important. The first thing is that we have to use the ISP Microtik router. And the ISP Microtik router is the same thing. So, the ISP is the same thing as the IIG or the same thing as the same thing as the bandwidth. So, we have to use the upstream link. So, the upstream internet link is the same as the ISP Microtik router is the same as the same thing. एवं ये एक नंबर पोर्ट एक टा आईपी एड्रेस रहता है जेटर माध्यम में आईएसपी नीचे इंटरनेट कनेक्टिविटी पाते हैं तो इर पर क्या है इर पर जेटर है शीतल से धुरुन आईएसपी माइक्रो टिकेट ऑन वाले एक टा पोर्ट थे के कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगर करा है एवं कॉन्फ़िगर करा कनेक्टिविटी टी एक टा केबलर माध्यम तो ये स्विच गुलो थे के UTP केबल किंबा फाइबर केबल रे बंधों में कनेक्टिविटी गुलो ऐसे आमदर भाषा या आमदर राउटर किंबा आमदर कंप्यूटर में उत्तेजन एक्ट होए। तो आमदर आज के ये वीडियो तें हमारे देख बो एक टा ISP मोलो तो माइक्रोटिक राउटर के किंबा भी कॉन्फ़िगर करे PPE सर्वर क्रिएट करे एवं शेखन थे के पार � एवं माइक्रोटिक टी आमदर पीसी शते फिजिकल इंटरफेस से कनेक्टेड तो ए ही मैक एड्रेस से क्लिक कोल्लम ए ही माइक्रोटिक राउटर तक ए ही मोड़ते कोनो धारणेर कोनो कॉन्फ़िगरेशन नहीं डेट मींस इट एक टा डिफ़ॉल्ट अवस्था रहेते हैं एवं हमारा उन्हें की जानी आज जो भी नाउ जानी माइक्रोटिक डिफ़ॉल्ट � तो हमरा इखने जस्ट मैक एड्रेस टर्म उधे क्लिक करे जो भी कनेक्ट बटन ने क्लिक करी ताहले किंतु शोर शोर यामरा हमारे माइक्रोटिक राउटर लॉगिन करते बार बो तो एकों होते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन दर काज तो कॉन्फ़िगरेशन करते कि हमारे शोर प्रथम किंतु हमारे आईएसपी जोन एक टा अपलिंक कॉन्फ़िगर क प्रथम में आमी जो खाना हमारे माइक्रोटिक राउटर में उधे इंटरनेट टा इनेबल करे फिल्टर पर बो तार पर किंतु मोलो तो आमी दुई नंबर इंटरफेस थे के हमारे कस्टमर जो जन्नो पीपीपीओ ये सर्वर पीएट करे शेखन थे के डायलॉग कनेक्टिविटी सर्व कर बो सो माइक्रोटिक के जवार पर आईपी थे के एड्रेस एड्रेस ही गया हमारे एक नंबर इंटरफेस है और तात हमारे अपस्ट्रीमर जो नो एक है आईपी आसान करता होगे 192.168.0. जिस तो एक है ना 0.1 सीरीज है स्लैश 24 और तब तक मैं 0 पर है दूसरी तरह के शुरू करें दूसरी तरह नंबर जो तो जी कौन आईपी व्यवहार करते पार बो सो हम एक है ना धोरी निच्छी 0.100 स्लैश 24 ए आईपी टाइम बुशी नहीं लम सो आईपी एड्रेस बोशन और पौर हमारे शब्द को सम का जो चे राउट डिफाइन करा और तब हमारे ये माइक्रोटिक राउटर का जो इंटरनेट व्यवहार कर बे छे जोनों से मोलो तो कौन गेटवे टा व्यवहार कर बे तब जो नाम रा आईपी थे के राउट्स ऑप्शन चले जावो एक है ना गिये हमारे एक डिफ़ॉल्ट राउट दिए दिवो और तब हमारा इंटरनेट जे जगह थी जेते चाइना के नो 0.0.0.0 स्लैश 0 माने होते हैं जे कोन आईपी एड्रेस और तब डेस्टिनेशन है जे कोन एड्रेस से हिट कोले शेडा 192.168.0.1 ए आईपी दिए जावे ताहले देखून ये तो किंतु जे एक नंबर इंटरफ़ेस में आप तो में गेटवे टा रीचेबल हुए ही है से अरे 0.1 का आईपी एड्रेस 0.1 तो हमारे ISP माइक्रोटिक राउटर थे कि जो दिमी इंटरनेट एक्सेस करते चाहिए तो हाल ही में तो हम क्या मोलों तो ये अपस्ट्रीम में जो राउटर शेडा हुए ही जेता होगे ये जो नम्बर गेटवे मोलों तो 0.1 दी तो होगे सो हमारे गेटवे टे रिचेबल हुए गिये थे तो आशा करते हैं हमारे माइक्रोटिक राउटर भीतरे ऑलरेडी गूगल डीएनएस के अंदर पिंक करें, देखों पिंक पाची। तब माने होते हैं, हमारे माइक्रोटिक राउटर में मोते इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना बोल होएगी ऐसा है। एक बार हमारे काज होते हैं, पीपीओ ये सर्वर कॉन्फ़िगर करा, एवं क्लाइंटेड जो ना बैंडविड पैकेज जाकरे मैनेज करा। तो शेष जो नम्र जेटा कर बो, हमारे सर्वर का नाम हम रख दीजिए P P P O P सर्वर वन आर इंटरफेस और तब कौन इंटरफेस है आपने इस सर्वर टी कॉन्फ़िगर करते चाहते हैं आपने जो इंटरफेस है इस सर्वर टी कॉन्फ़िगर कर बैन शे इंटरफेस तक के मुल्ला तो आपना स्विच तक के कनेक्ट करता होगा एवं पौरुष बोलते तो इस स्विच तक के आपने अपना यूज़र गुलो के कनेक्ट � इखने अपनी एक तरीके से ख्याल करें देखें वन सेशन पार होस्ट 
এর মানে হচ্ছে আপনি যখন কাস্টমারকে কোনো কানেক্টিভিটি দিবেন আপনার শেয়ার করা পিপিওই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা ব্যবহার করে সে একটা লিংক থেকে সর্বমোট একটা ডিভাইসকে কনফিগার করতে পারবে হতে পারে সেটা তার ওয়াইফাই রাউটার কিংবা তার ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ বাট আপনি যদি এইখানে টিক মার্কটা ক্লিক করে না রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার এই কানেক্টিভিটি নিয়ে সে আবার কোন একটা সুইচে কানেক্ট করার মাধ্যমে মাল্টিপল ডিভাইসে সে সেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে কানেক্ট হতে পারবে সো আইএসপি মূলত যেটা করে ওয়ান সেশন পার হোস্ট এই বাটনটিতে ক্লিক করে রাখে আর এখানে পিএপি অপশনটা আমি সাজেস্ট করবো ডিজেবল করে দেওয়ার জন্য কারণ এটা যেটা করে সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ডটাকে প্লেন টেস্ট আকারে পাঠিয়ে দেয় অর্থাৎ প্লেন টেক্সটে কমিউনিকেশন হয় যার কারণে মাঝখানে যদি কোনো হ্যাকিং অ্যাটেন্ট হয় বা ম্যান ইন দা মিডেল অ্যাটাক হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পাসওয়ার্ড গুলো কম্প্রোমাইজ হয়ে যেতে পারে সো এইটা আপনি আনচেক করে অ্যাপ্লাই ওকে দিয়ে দিবেন তাহলে দেখুন আমাদের পিপিওই সার্ভারটা কনফিগার হয়ে গিয়েছে তো এখানে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনি প্রোফাইলটাকে ডিফল্ট ইনক্রিপশনটা রাখবেন ডিফল্ট ইনক্রিপশনটা হচ্ছে ডিফল্ট প্রোফাইলের চাইতেও সিকিউর হবে কারণ এটার মধ্যে ইনক্রিপশন প্রোটোকলটা ব্যবহার করা হয়েছে তো এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের প্রোফাইল তৈরি করতে হবে অর্থাৎ আমাদের যে এই যে সার্ভারটা আমরা ক্রিয়েট করলাম এই সার্ভারের মধ্যে যে ইউজার গুলো থাকবে সেই ইউজার গুলোর জন্য তো আলাদা আলাদা প্রোফাইল লাগবে কারণ বিভিন্ন ইউজার বিভিন্ন ধরনের আইপি প্যাকেজ পেয়ে থাকবে তো এই প্রোফাইলটা আমরা ক্রিয়েট করব প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে গিয়ে আমরা প্লাস বাটনে ক্লিক করলাম প্রোফাইলের আমরা নাম দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান এমবিপিএস অর্থাৎ ওয়ান এমবি আকারে যে প্রোফাইলটা আমরা ক্রিয়েট করব এর আন্ডারে যত ইউজার থাকবে তারা সবাই ওয়ান এমবিপিএস করে পাবে তো দেখুন ওয়ান এমবিপিএস এর জন্য আমাদের একটা আইপি ব্লক রয়েছে টেন ডট জিরো ডট ওয়ান ডট জিরো সো এইটা আমরা ডিফাইন করে দিব লোকাল অ্যাড্রেস হচ্ছে টেন ডট জিরো ডট ওয়ান ডট ওয়ান এইটা হচ্ছে আমার রাউটারের অ্যাড্রেস এরপর রিমোট অ্যাড্রেস রিমোট অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে যখন এই প্যাকেজের আন্ডারে কোন ইউজার অর্থাৎ কোন কাস্টমার কানেক্টেড হবে সে যে আইপি অ্যাড্রেসটা পাবে সেটাকে মূলত বলা হয় রিমোট অ্যাড্রেস তো রিমোট অ্যাড্রেস এর এখানে আইপি পড়ার জন্য আমাদের একটা কাজ করতে হবে আইপি থেকে পুল অপশনে যেতে হবে এবং পুল অপশনে গিয়ে আমাদের আইপির পুল গুলো ক্রিয়েট করে নিতে হবে তো এইখানে আমার ওয়ান এমবিপিএস এর যে আইপি অ্যাড্রেসটা রয়েছে টেন ডট জিরো ডট ওয়ান ডট ওয়ান ডট ওয়ানটা কিন্তু আমার আমাদের রাউটারে বসিয়েছি এই যে দেখুন লোকাল অ্যাড্রেস হিসেবে ওয়ান ডট ওয়ান ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে আমার ইউজার পাবে হচ্ছে ওয়ান ডট টু থেকে শুরু করে টেন ডট জিরো ডট ওয়ান ডট টু ফাইভ ফোর তো এইটা হচ্ছে আমার ওয়ান এমবির আইপি পুল তো সেম ভাবে আমরা আরো দুইটা আইপি পুল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যেগুলো হচ্ছে আমার টু এমবিপিএস এবং থ্রি এমবিপিএস এর প্রোফাইলের জন্য লাগবে অর্থাৎ টু ডট জিরো এবং থ্রি ডট জিরোর যে আমার আইপি ব্লকটা রয়েছে সেগুলো তো সেটা ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এই ওয়ান এমবির প্রোফাইলটাকে সিম্পলি কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে এখানে জাস্ট টু এমবি করে দিচ্ছি এবং আইপি অ্যাড্রেসটা হবে আমার সেম ভাবে টু ডট সিরিজ এর অর্থাৎ টু ডট টু থেকে টু ডট টু ফাইভ ফোর অ্যাপ্লাই ওকে আবার কপি করে নিচ্ছি এখন আমি হচ্ছে থ্রি এমবিপিএস এর প্যাকেজটা করব থ্রি এমবিপিএস এর প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে থ্রি ডট টু থেকে থ্রি ডট টু ফাইভ ফোর দিয়ে অ্যাপ্লাই এবং ওকে করে দিচ্ছি তাহলে দেখুন আমার টোটাল তিনটা আইপি পুল ক্রিয়েট হয়ে গেল ওয়ান এমবিপিএস এর জন্য ওয়ান ডট টু থেকে ওয়ান ডট টু ফাইভ ফোর টু এমবিপিএস এর জন্য টু ডট টু থেকে টু ডট টু ফাইভ ফোর এবং থ্রি এমবিপিএস এর জন্য থ্রি ডট টু থেকে থ্রি ডট টু ফাইভ ফোর সেম লাইক এস আমাদের এই টপোলজিতে যেভাবে ডিসক্রাইব করা রয়েছে সো এটা করার পর আমাদের আইপি পোলের কাজ শেষ তো এখন আমরা এখানে ওয়ান এমবিপিএস এর প্রোফাইলটাকে ক্রিয়েট করছি সো লোকাল অ্যাড্রেসে তো আমাদের রাউটারে ওয়ান ডট ওয়ান থাকবে রিমোট অ্যাড্রেস এর ক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা ওয়ান এমবির আইপি পোলটাকে কল করে নিলাম অর্থাৎ আমার ইউজার যখন এই প্রোফাইলে কানেক্ট হবে সে মূলত টেন ডট জিরো ডট ওয়ান ডট টু থেকে শুরু করে টু ফাইভ ফোর এর মধ্যে যে কোনো একটা আইপি পাবে তো এরপর আমাদের এখানে যে অপশন গুলো রয়েছে সেগুলো আমরা ডিফল্ট রাখবো এখানে আমাদেরকে ডিএনএস সার্ভার বসিয়ে দিতে হবে তো এখানে আমরা দুইটা ডিএনএস সার্ভার বসিয়ে দিচ্ছি গুগল ডিএনএস ইউজ করছি আপনি যদি চান একটা ডিএনএস সার্ভার ব্যবহার করতে পারেন তো এরপর আমরা এখান থেকে জাস্ট অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকে করে দিব তাহলে দেখুন আমার ওয়ান এমবির জন্য প্রোফাইল রেডি হয়ে গেল সেম ভাবে এই প্রোফাইলটাকে আমরা কপি করে নিব কপি করে নিয়ে আমরা আবার টু এমবির একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করব যে এখানে টু ডট ওয়ান হচ্ছে রাউটারের আইপি এবং টু এমবিপিএস হচ্ছে ইউজারের আইপি অ্যাপ্লাই ওকে দিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কপি করে নিব যে এখানে আমরা থ্রি এমবিপিএস এর প্যাকেজটা ক্রিয়েট করব রাউটারের আইপি থাকবে থ্রি ডট ওয়ান এবং ইউজারের আইপি পুল থাকবে থ্রি এমবিপিএস এর রাইট
এবং প্রোফাইলটা হবে 1 Mbps ইউজারের ক্ষেত্রে 1 MB লোকাল অ্যাড্রেস রিমোট অ্যাড্রেস কোনো কিছুই লাগবে না কারণ এই 1 MB এর যে প্রোফাইলটা আমরা ক্রিয়েট করেছি ওইখানে কিন্তু আমরা লোকাল অ্যাড্রেস এবং রিমোট অ্যাড্রেস আগেই দেখিয়ে দিয়েছি দেখুন এই যে 1 MB তে যদি যাই প্রোফাইলে এখানে কিন্তু আমার লোকাল অ্যাড্রেস এবং রিমোট অ্যাড্রেসের পুলটা আগেই আমাদের দেখানো রয়েছে তাহলে আমাদের একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেল যার কিনা 1 MB প্রোফাইল থাকবে সেম ভাবে আমরা আরেকটা ইউজার ক্রিয়েট করি যার নাম দিচ্ছি আমরা 2 MB এবং পাসওয়ার্ডও আমরা দিচ্ছি সেম 2 MB এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা টেস্ট বেসিসে দিচ্ছি রিয়েল লাইফে আরো কমপ্লেক্স ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় তো এই হচ্ছে 2 MB আবার अप्लाई দিয়ে দিচ্ছি কপি করে নিচ্ছে এটাকে কপি করে নিয়ে আমরা আবার 3 MB এর জন্য একটা ইউজার ক্রিয়েট করছি যার পাসওয়ার্ড সেম ভাবে 3 MB থাকছে এবং প্রোফাইলটা হয়ে যাবে 3 MB अप्लाई ওকে তাহলে দেখুন আমাদের তিনটা ইউজার ক্রিয়েট করা হয়েছে যাদের এক এক জনের প্রোফাইল হচ্ছে 1 Mbps আরেক জনের হচ্ছে 2 Mbps এবং আরেক জনের হচ্ছে 3 Mbps তার মানে আমার এই ইউজারটা যদি তার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে তার কম্পিউটারে ডায়াল আপ কানেক্টিভিটি কনফিগার করে তাহলে সে এই আইএসপি এর কানেক্টিভিটির মাধ্যমে 1 Mbps ব্যান্ডউইথ পাবে এবং সেম ভাবে সেকেন্ড জন পাবে 2 Mbps এবং থার্ড জন পাবে 3 Mbps তবে খেয়াল করে দেখেন এইখানে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র মেনশন করে দিয়েছি কত Mbps পাবে বাট এই কত এমবিপিএস পাবে এই জিনিসটাকে মেইনটেইন করার জন্য আমার কিন্তু ব্যান্ডউইথের কিউ ক্রিয়েট করতে হবে যেটা আমরা এখনো পর্যন্ত ক্রিয়েট করিনি সো সেই ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি কিউ অপশনটাতে চলে যাব কিউ অপশনটাতে চলে গিয়ে আমরা প্লাস বাটন ক্লিক করছি এইখানে আমার কিউটা থাকবে অর্থাৎ যার মাধ্যমে আমি ব্যান্ডউইথটাকে কন্ট্রোল করব তো এইখানে আমার আইপি ব্লক গুলো হচ্ছে 10.0.1.0/2020 এই ব্লকে আমার যে ইউজার থাকবে তাদের ব্যান্ডউইথ থাকবে হচ্ছে 1 Mbps তো আমি নামটা দিয়ে দিচ্ছি 1 Mbps এখানে আমরা আর কোনো কিছু বসাবো না টার্গেট গুলো আসলে আনলিমিটেড থাকবে কারণ এইখানে যদি আমি টার্গেট বসিয়ে দেই তাহলে আসলে আমার এই টোটাল ব্লকটা মিলে 1 Mbps ব্যান্ডউইথ পাবে অর্থাৎ এই ব্লকে আমার মাল্টিপল ইউজার থাকতে পারে 10 জন 20 জন কিংবা 100 জন পর্যন্ত ইউজার থাকতে পারে দ্যাট মিন্স টোটাল হচ্ছে আমার 1.2 থেকে শুরু করে 1.254 পর্যন্ত 252 জন ইউজার এর মধ্যে কানেক্ট হতে পারবে সো আমি যদি এখানে কোনো ব্যান্ডউইথ অ্যাসাইন করি এর মানে হবে ওই 252 জন ইউজার মিলে সর্বমোট এই পরিমাণ ব্যান্ডউইথটা পাবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি পার ইউজারের ব্যান্ডউইথটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে আমি এটা अप्लाई দিয়ে ওকে দিয়ে দিচ্ছি এই কিউ লিস্ট থেকে কিউ টাইপে যেতে হবে এবং কিউ টাইপে গিয়ে আপনি যদি প্লাস বাটন ক্লিক করেন তাহলে এখানে দেখেন কাইন্ড এর ভিতরে আপনি পিসি কিউ একটা অপশন পাবেন পিসি কিউ মানে হচ্ছে পার ইউজার কিউ আপনি যদি একটা পিসি কিউ ক্রিয়েট করেন এবং সেখানে যদি আপনি ব্যান্ডউইথ বলে দেন 1 এমবিপিএস এর মানে হচ্ছে ওই আইপি ব্লকে যতগুলো ইউজার রয়েছে সবগুলো ইউজারই মূলত 1 এমবিপিএস করে ব্যান্ডউইথ পাবে দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু টোটাল ব্যান্ডউইথ না এর মানে হচ্ছে আপনার পিসি কিউ এর আন্ডারে যত ইউজার কানেক্ট হবে সবাই আসলে সেপারেটলি 1 এমবিপিএস করে ব্যান্ডউইথ পাবে তো প্রথম পিসি কিউ টার নাম আমরা দিচ্ছি 1 MB तो 1 MBPS MBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPSBPS
আপলোড ডাউনলোড 2 এমবিপিএস এর আপলোড ডাউনলোড এবং 3 এমবিপিএস এর আপলোড ডাউনলোড এখন যদি আমরা সিম্পল কিউতে যাই 1 এমবিপিএস এর এখানে এখানে দেখুন আমাদের অ্যাডভান্স একটা অপশন রয়েছে অ্যাডভান্স অপশনটাতে গিয়ে আমরা দেখুন এখানে কিউ টাইপ এখানে একটা অপশন পাচ্ছি এই কিউ টাইপ অপশনটাতে গিয়ে 1 এমবিপিএস আপলোড এবং এই টার্গেট ডাউনলোডের এখানে গিয়ে 1 এমবিপিএস ডাউনলোড এটা আমরা সেট করে अप्लाई ওকে করে দিব সেম ভাবে এই যে আমার রুলটা রয়েছে এটা কেবার কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে এটা এর আগেটা তো ছিল আমার 1 এমবিপিএস এর কিউ এরপর আমরা 2 এমবিপিএস এর কিউটা জেনারেট করব সো সেই ক্ষেত্রে আমার আইপি ব্লক ছিল কত 10.0.2.0/24 এই দেখুন 2 এমবিপিএস এর জন্য 2.0/24 ছিল সেটা দিব দেয়ার পর অ্যাডভান্সে চলে যাব এই জায়গাটাতে আবার 2 এমবিপিএস আপলোড এবং এইখান থেকে 2 এমবিপিএস ডাউনলোড अप्लाई ओके सेम ভাবে লাস্ট আরেকবার কপি করে নিব এখানে নাম দিব হচ্ছে 3 এমবিপিএস আইপি ব্লকটা হয়ে যাবে 3.0/24 এবং অ্যাডভান্সে গিয়ে আমরা এইখান থেকে কিউ টাইপটাকে করে দিব 3 এমবিপিএস আপলোড এবং টার্গেট ডাউনলোডের ক্ষেত্রে 3 এমবিপিএস ডাউনলোড এবং अप्लाई ওকে তাহলে দেখুন আমার প্রত্যেক ক্যাটাগরির ইউজারের জন্য ব্যান্ডউইথের কিউ তৈরি করা হয়ে গিয়েছে তো দেখুন আমাদের কিন্তু অলরেডি পিপিপিওই সার্ভার ক্রিয়েট করা হয়ে গিয়েছে এবং এই সার্ভারের আন্ডারে বিভিন্ন ধরনের ইউজার যাতে বিভিন্ন ধরনের ব্যান্ডউইথ প্যাকেজের আন্ডারে আসতে পারে সেজন্য আমরা 1 এমবিপিএস 2 এমবিপিএস এবং 3 এমবিপিএস এর জন্য আলাদা আলাদা প্রোফাইল ক্রিয়েট করেছি এবং প্রত্যেকটা প্রোফাইলের আন্ডারে টেস্ট করার জন্য আমরা 1 এমবিপিএস এর একজন ইউজার 2 এমবিপিএস এর একজন ইউজার এবং 3 এমবিপিএস এর একজন ইউজারকে ক্রিয়েট করেছি তো এর পরবর্তীতে আইএসপি যেটা করবে নতুন করে কোনো কাস্টমার আসলে জাস্ট সিক্রেটে গিয়ে পাস বাটনে ক্লিক করবে ইউজারের নাম দিবে এখানে পাসওয়ার্ড দিবে সার্ভিসটাকে পিপিপিওই করে দিবে এবং প্রোফাইল থেকে 1 এমবি এর কাস্টমার হলে 1 এমবি 2 এমবি হলে 2 এমবি এবং 3 এমবি হলে 3 এমবি দেখিয়ে জাস্ট अप्लाई এবং ওকে করে দিবে এরপর কিন্তু তার ইউজারটা তার পিপিওই সার্ভারের মধ্যে কানেক্ট হয়ে যেতে পারবে সো আমাদের সার্ভার रिलेटेड কনফিগারেশনের কাজ শেষ এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের এই সার্ভারটা আমাদের টপোলজিতে যদি আমরা একটু যাই দেখুন দুই নাম্বার ইন্টারফেসে আসলে এই সার্ভারটা কাজ করবে কারণ দুই নাম্বার ইন্টারফেস থেকে দেখুন আমার কেবলটা সুইচের মধ্যে কানেক্টেড এবং সুইচ থেকে আমার সমস্ত ইউজার কানেক্টেড থাকবে তার মানে কি দুই নাম্বার ইন্টারফেসে মূলত আমাকে এই সার্ভারটাকে ফাংশনাল করতে হবে সেটা করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আইপি থেকে অ্যাড্রেসে চলে যাব এখানে দেখুন এক নাম্বার ইন্টারফেসে মূলত আমরা আমাদের মাইক্রোটিক রাউটার অর্থাৎ আইএসপি তে ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য আপলিংকের আইপি অ্যাড্রেসটা কনফিগার করেছিলাম তো এখন আমাদেরকে পিপিওই সার্ভারের জন্য দুই নাম্বার ইন্টারফেসে একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে হবে সো যেহেতু আমার সার্ভারের প্রোফাইল গুলোতে আমরা 10.0.1.1 2.1 আমরা 4.1 বা এই সিরিজের যে কোনো একটা আইপি বসালেই হবে 5.1 6.1 কোনো অসুবিধা নেই দিয়ে আপনি জাস্ট দুই নাম্বার ইন্টারফেসটা দেখিয়ে দিবেন अप्लाई এন্ড ওকে তাহলে দেখুন আমাদের দুই নাম্বার ইন্টারফেস একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা হয়ে গেল তো এখন আমাদের লাস্ট কাজ হচ্ছে আমাদের এই যে ইউজার গুলো পিপিওই সার্ভারে কানেক্টেড হবে কানেক্টেড হওয়ার পর তার কি পরিমাণ ব্যান্ডউইথ পাবে কোন প্রোফাইলের মধ্যে কাজ করবে সেগুলো আমরা করে ফেলেছি বাট তারা যে ইন্টারনেট পাবে সেটার জন্য কিন্তু আমাদের এই লোকাল আইপি গুলোর মধ্যে নেটিং করে দিতে হবে সেই কাজটা আমরা এখনো করিনি তো দেখুন আমাদের সেজন্য যেটা করতে হবে আইপি থেকে ফায়ার অল অপশনে চলে যাব এবং এখান থেকে নেট অপশনে গিয়ে প্লাস চিহ্নটাতে ক্লিক করব এইখানে চেনটা থাকবে সোর্স নেট সোর্স অ্যাড্রেস হচ্ছে যেহেতু আমাদের এখানে টেন ডট জিরো ডট ওয়ান ডট জিরো টু ডট জিরো থ্রি ডট জিরো ফোর ডট জিরো এভাবে ইন্ডিভিজুয়াল সেপারেট সেপারেট ব্লক রয়েছে তো আমরা চাইলে মাল্টিপুল নেট রোল ক্রিয়েট করতে পারি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ব্লকের জন্য তার মানে হচ্ছে ওয়ান ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর এইটা দিয়ে একটা রোল ক্রিয়েট করব সেম ভাবে টু ডট জিরো দিয়ে একটা থ্রি ডট জিরো দিয়ে একটা এভাবে করে যাব বাট আমরা এখানে যেটা করব আমরা সবগুলো আইপি ব্লককে মার্স করে জিরো ডট জিরো স্ল্যাশ সিক্সটিন অর্থাৎ টেন ডট জিরোর পরে এই সাইডে যত আইপি থাকুক সব আইপি কিন্তু আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি এইটা দিয়ে জাস্ট অ্যাকশনে চলে যাব অ্যাকশনে গিয়ে আমরা ইন্টারফেসের উপর দিয়ে মাস্কিউরেট করে দিব মাস্কিউরেট করে দিলে নেটটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে সো নেটটা অ্যাপ্লাই হওয়ার আগে আমরা আপনাদেরকে একটা জিনিস লাইভ দেখাই যে পার্থক্যটা আসলে কোথায় তো আমরা যদি এখান থেকে এইট ডট এইটে পিং করি তাহলে দেখুন আমরা পিং পাচ্ছি এর মানে হচ্ছে এই মাইক্রোটিক রাউটারের ভেতরে ইন্টারনেট আছে তার মানে আমার আইএসপির আপলিংটা ঠিকভাবে কাজ করছে এখন আমরা আবার পিং এ গিয়ে যদি এস আর সি লিখে ট্যাপ বাটনে প্রেস করি তাহলে সোর্স অ্যাড্রেস নামে একটা অ্যাডভান্স কমান্ড চলে আসবে এবং এইখান থেকে কোন আইপি এর এগেনস্টে ইন্টারনেট পাচ্ছি কিনা এই জিনিসটা আমরা চেক করে নি
দেখুন আমরা যদি এইখানে ফোর ডট ওয়ান লিখে ইন্টার দেই তাহলে কিন্তু রিকোয়েস্ট টাইম আউট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা ইন্টারনেট পাচ্ছি না তো এখন যদি আমরা এই নেট রুলটা চালু করি চালু করে যদি জাস্ট অ্যাপ্লাই এবং ওকে করে দেই তাহলে দেখুন আমাদের কিন্তু পিপিওই সার্ভারের মধ্যে ইন্টারনেটটা চলে এসেছে তার মানে যে সমস্ত ইউজার এখন আমাদের পিপিওই সার্ভারে কানেক্ট হবে তারা কিন্তু ইন্টারনেট পাবে তো এখন আমরা সরাসরি আমাদের টেস্ট ইউজার দিয়ে পারফরমেন্সটা টেস্ট করে দেখব যে আমরা পিপিওই কানেকটিভিটি ইউজার ইন্ডে কনফিগার করার পর ঠিকভাবে ইন্টারনেট পাই কিনা এবং আমাদের যে প্রোফাইল ওয়াইজ ব্যান্ডউইথটা ম্যানেজ করা হয়েছে সেই জিনিসটা ঠিকঠাক কাজ করে কিনা চলুন আমরা আমাদের কম্পিউটারে পিপিওই ডায়াল আপ কানেকটিভিটিটা কনফিগার করে নেই এই জন্য আমরা সরাসরি ডায়াল আপ অপশনে চলে যাব এখান থেকে সেট আপে নিউ কানেকশন দেন কানেক্ট টু দ্য ইন্টারনেট নেক্সট এখানে আমার অলরেডি কিছু পিপিওই ডায়াল আপ কানেকটিভিটি কনফিগার করা আছে এই জন্য নো ক্রিয়েট এ নিউ কানেকশন আর আপনার যদি কনফিগার করা না থাকে সরাসরি আপনি পরের চলে যেতে পারবেন এখান থেকে নেক্সট আপনার এই এই পেজটা আসবে এই উইন্ডো থেকে ব্রডব্যান্ড পিপিওই এটা সিলেক্ট করে দিব এখন দেখুন আমাদের ওয়ান এমবিপিএস এর জন্য যে ইউজারটা ছিল তার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দুইটাই ছিল হচ্ছে ওয়ান এমবিপিএস দিয়ে আমরা যদি জাস্ট এটাকে টেস্ট পারপাসে ওয়ান এমবির ইউজার হিসেবে ট্রিট করি এবং কানেক্ট বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই পিপিওই ওয়ান এমবি ইউজারের কানেক্টিভিটিটা কানেক্ট হয়ে যাওয়া উচিত এবং ওয়ান এমবিপিএস পরিমাণে স্পিড পাওয়া উচিত তো দেখি আমাদের এই কনফিগারেশনটা ঠিকঠাক মতো কাজ করে কিনা দেখুন আমার কিন্তু অলরেডি কানেক্ট হয়ে গিয়েছে সো আমি যদি এখন একটু টেস্ট করতে যাই যে আমি আসলে ইন্টারনেট পাচ্ছি কিনা দেখুন আমার কিন্তু অলরেডি ইন্টারনেট এনাবল হয়ে গিয়েছে এখন মূল কথা হচ্ছে আমি যেহেতু ওয়ান এমবির প্রোফাইলে কানেক্ট হয়েছি আমি যদি একটু আমাদের মাইক্রোটিক রাউটারের ভেতরে ঢুকি তাহলে দেখুন এই পিপিপি থেকে আপনি যখন সিক্রেটে গিয়েছিলেন তখন হচ্ছে প্রত্যেকটা ইউজারের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আপনি দেখতে পেয়েছেন এখন যদি আপনি অ্যাক্টিভ কানেকশনে যান তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আপনার এই মাইক্রোটিক রাউটারের আন্ডারে কতজন ইউজার কতক্ষণ ধরে কোন আইপিতে কানেক্টেড রয়েছে তো দেখুন ওয়ান এমবির ইউজারটা কিন্তু এই মাত্র আমি আমার পিসিতে কানেক্ট করেছি এই যে ফিফটি সেকেন্ড হলো এবং সে কোন আইপি পেয়েছে ওয়ান ডট টু ফাইভ ফোর এবং তার কানেকটিভিটিটা কিন্তু এখানে শো করছে তো এখন আমাদের মূলত দেখতে হবে ইন্টারনেটটা ঠিকভাবে কাজ করে কিনা এবং ব্যান্ডউইথটা ঠিকঠাক মতো পাই কিনা সো ইন্টারনেট আমরা অলরেডি চেক করে ফেলেছি আমরা ইন্টারনেটে পিঙ্ক পাচ্ছি এখন আমাদের মূল টেস্ট করার বিষয়টা হচ্ছে আমরা ওয়ান এমবিপিএস স্পিড পাই কিনা অর্থাৎ আমাদের কিন্তু ওয়ান এমবিপিএস এর বেশি পাওয়ার কথা না যেহেতু আমরা এইভাবে একটা কিউ কনফিগার করেছি তো এটা টেস্ট করার জন্য আমরা ইউটিউবে গিয়ে একটা ফোর কে ভিডিও চালু করব ভিডিও চালু করে যদি এই যে ভিডিওটাতে আমরা ক্লিক করে দিলাম সাউন্ডটা বন্ধ করে দিচ্ছি দিয়ে আমরা যদি আমাদের মাইক্রোটিক রাউটারের ভেতরে যাই এবং এই পিসি থেকে আমরা যদি একটা টাক্স ম্যানেজার ওপেন করি টাক্স ম্যানেজারের পারফরমেন্সে যাই পারফরমেন্সে গিয়ে আমাদের ইথারনেটে যাই দেখুন আমাদের এইখানে কিন্তু একদম ফুল ওয়ান এমবিপিএস স্পিড পাচ্ছে কোনোভাবেই কিন্তু ওয়ান এমবিপিএস এর বেশি স্পিড আমি পাচ্ছি না এবং যার ফলে দেখুন আমার ফোর কে ভিডিওটা মাঝে মধ্যে কিন্তু বাফার করছে কারণ এই ফোর কে ভিডিওটা যদি আমি ঠিকভাবে প্লে করতে চাই আমার কিন্তু আরো বেশি পরিমাণ ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন তো যেহেতু আমি ওয়ান এমবিপিএস এর কিউ এর মধ্যে পড়ে গিয়েছি এই দেখুন একদম ফিক্সড ওয়ান এমবিপিএস আকারে আমি ব্যান্ডউইথ পাচ্ছি তার মানে আমার যে কিউটা রয়েছে সেটা ঠিকঠাক ভাবে কাজ করছে এখন সেম ভাবে আমরা টু এমবিপিএস রয়েছে এবং থ্রি এমবিপিএস রয়েছে তো আমরা বোঝার জন্য থ্রি এমবিপিএস এর প্রোফাইলটা একটু কানেক্ট হব এবং দেখব থ্রি এমবিপিএস ঠিকঠাক মতো আমরা পাই কিনা তো সেই জন্য আমরা আবার ডায়াল আপ কানেকটিভিটিতে চলে যাচ্ছি এই যে ওয়ান এমবি পেস এর কানেকটিভিটি এইটাকে আমরা ইডিট করি অ্যাডভান্স অপশনে গিয়ে যদি আমরা ইডিট করি তাহলে আমরা এখান থেকে জাস্ট ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে দিব আমরা থ্রি এমবি পেস এর প্রোফাইলে কানেক্ট হব এবং পাসওয়ার্ডটাও হবে থ্রি এমবি দিয়ে আমরা যদি সেভ করে দেই এবং এইটাতে যদি কানেক্ট হই তাহলে আমাদের থ্রি এমবি পেস ব্যান্ড উইথ পাওয়া উচিত ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছি আচ্ছা এটা নামটা আমরা রিনেম করিনি এটার নামটা হবে থ্রি এমবি পেস এর প্রোফাইল ইউজার নেম হচ্ছে থ্রি এমবি পাসওয়ার্ড হচ্ছে থ্রি এমবি সেভ করে দিচ্ছি সেভ করে দিয়ে এখন আমরা এই থ্রি এমবির প্রোফাইলটাতে কানেক্ট করব দেখুন আরেকবার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড চাচ্ছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি থ্রি এমবি এবং পাসওয়ার্ডটাও হচ্ছে সেম থ্রি এমবি দিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম ওকে দিয়ে দেওয়ার পর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার এই ইউজারটাও কানেক্ট হয়ে যাবে দেখুন কানেক্ট হয়ে গিয়েছে কানেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আমার ইন্টারনেট আছে কিনা আমি একটু চেক করি দেখুন আমি কিন্তু ইন্টারনেট পাচ্ছি তো এখন আমার ফাইনাল
আমি কিন্তু একদম সমান হারে থ্রি এমবি পেস করে ব্যান্ডউইথ পাচ্ছি সো এখন যখন আমার ব্যান্ডউইথ এর রিকোয়ারমেন্ট থাকবে না তখন এটা কমে যাবে বাট আমি কোনোভাবেই থ্রি এমবি পিএস এর উপরে ব্যান্ডউইথ পাবো না দেখুন আমি যদি আবার রিলোডও দেই আমার ব্যান্ডউইথ অবশ্যই থ্রি এমবি পিএস এর ভেতরেই থাকবে থ্রি এমবি পিএস এর থেকে খুব একটা বেশি হবে না দেখুন এই যে টু পয়েন্ট সিক্স অনেক সময় দেখাবে বাট থ্রির আশেপাশেই আমার ব্যান্ডউইথটা থাকছে এটা কিন্তু এক্সিট করে যাচ্ছে না দ্যাট মিনস আমার সবগুলো প্রোফাইলই কিন্তু সাকসেসফুলি কাজ করছে সো একটা আইএসপি মূলত এইভাবে পিপিওই সার্ভার ক্রিয়েট করে সেখানে মাল্টিপল টাইপের প্রোফাইল ক্রিয়েট করার মাধ্যমে ইউজারদেরকে বিভিন্ন পরিমাণ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সেল করে থাকে এবং সেই ইউজার নেই পাসওয়ার্ডগুলোর সাথে আমরা যখন কনফিগার করি আমাদের পিসিতে বা আমাদের ওয়াইফাই রাউটারে তখন আইএসপি দেওয়া স্পিড অনুযায়ী আমরা কিন্তু স্পিড পেতে থাকি আশা করছি আমাদের এই ভিডিওটি দেখে কিভাবে একটা আইএসপি তে ইউজারদের জন্য পিপিপিওই সার্ভার কনফিগার করা হয় এবং সেখানে কিভাবে ইউজারদের ব্যান্ডউইথটাকে ম্যানেজ করা হয় সেই জিনিস আল্লাহ হাফেজ